നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്
ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പെറ്റൽസ് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെറ്റൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഓയിലിൽ നന്നായിട്ട് ഈ റോസ് പെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഡിപ്പായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ് ഓയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ ഒരു ജാറ് നമ്മൾ റോസ് പെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജാറ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ ജാറ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള ജാറ് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അതെല്ലാം നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചുടളത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും പിന്നെ അത് തിളപ്പിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറ് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ റോസ് പെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോസ് പെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കളറ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഓയിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊരു പട്ടയുടെ ഒരു കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ എണ്ണ കേട് വരാതിരിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്മെല്ലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോസിൻ്റെ എസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ വേണമെങ്കിൽ അതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാനതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഈ റോസ് പെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ റോസ് പെറ്റൽസിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓയിൽക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നു ഈ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കളറൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓയിലൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അരിപ്പ് വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഈ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പേനെക്കാണൊക്കെ നല്ലത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് വെക്കുകയാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൻ്റെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ റോസ് പെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ നന്നായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ ആ ഒരു പട്ടയുടെ ഒരു കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന റോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും ഓയിലിന് ഇതിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ റോസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഉണ്ട്
പിന്നെ എന്താണ് അതിൽ ആ റോസ് പെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരും ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒലിവ് ഓയിലൊക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ഒലിവ് ഓയിൽ വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ് ഓയിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആ അരച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറ് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു കളറ് മാറും ഇതിപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറ് ഇനി നമുക്ക് ആ ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ റോസ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം കാരണം അതിൽ ആ റോസ് പെറ്റൽസിൻ്റെ ആ ഒരു കളറാണ് ഇതിൽ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ കളറ് പ്രത്യേകിച്ചായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാത്തത് കോക്കനട്ട് ഓയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളർ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കും റോസിൻ്റെ കളർ നന്നായിട്ട് കാണിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നല്ല കളറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറ് ആ സെയിം ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിൽ തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പട്ടയുടെ ഒരു പീസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓയിൽ കേട് വരാതിരിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല സ്പെല്ലിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള റോസ് പെറ്റൽസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള റോസ് പെറ്റൽസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു പെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് അധികം ഇതിൽ ഈ പെറ്റൽസ് ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെറ്റൽസ് എടുത്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം അധികം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ കേടുവന്ന് പോവും പിന്നെ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക കാരണം നമ്മളെ സ്കിന്നിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കിന്നിന് ഇത് ചേരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം എന്തെങ്കിലും അലർജി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് സ്കിന്നിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നൈറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എന്താണ് സോപ്പൊന്നും അധികം സോപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും നല്ലത് വല്ല ചെറുപയർ പൊടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററാണ് പിന്നെ ഇനി സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിലൊരു ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാ